ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലേ കൊണ്ട് മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഒരു ട്രീയുടെ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ക്ലേ കൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയ ഇഷ്ടമായി ക്ലേ കൊണ്ടുള്ള ഇനിയും കുറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആർട്സ് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പിലുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലേ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ നന്നായി സ്റ്റിക്കറൊക്കെ മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫെവിക്രിൽ മോൾഡിഡ് ക്ലേ ആണ് ഇത് രണ്ട് പാർട്സും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കയ്യിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ വർക്ക് ചെയ്ത സർഫസിലും കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് കയ്യിലും അവിടെയൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു റോളർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലോറൽ ഷേപ്പിലുള്ള കട്ടേഴ്സ് പ്ലഞ്ചേഴ്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലോറൽ ഷേപ്പ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് സൈസിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനി ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ബോട്ടിലിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പല ഷേപ്പിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് കട്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇത് നാല് ഇതളുള്ള ഒരു കട്ടറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പൂക്കൾ ചെറുതും വലുതും ഇടകലർത്തി ഒരു പാറ്റേൺ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം വള്ളികൾ പോലെ ഒരു തിരി പോലെ ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ക്ലേ തന്നെ ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പൂക്കളും വള്ളികളും അങ്ങനെ ഒരു തീമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഇലകളും ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പം ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫെവിക്കോൾ കറക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത്ര മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം ഫെവിക്കോൾ ആ സൈഡ്സിലോട്ടൊക്കെ ഒലിച്ചിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നവിടെ മാത്രം ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പിലൂടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ബോൾ കണക്ക് ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ആ ക്യാപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്കിതിന് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേവിക്കോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ഒട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിന് മേത്ത് ഒരു ലെയർ ക്ലേ കൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച ക്ലേ അതിന് മേത്ത് ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട പോലെ ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതിൽ അതിന് മേത്ത് ഒരു ഫ്ലവർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണ്ട ഇനി ഒരു ടൂൾ എടുത്താൽ ഒരു കത്തിയോ ബ്ലേഡോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ക്യാപ്പിന് ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ വർക്ക് മുഴുവൻ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പിങ്കും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് പിങ്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പെറ്റൽസിലും പെറ്റൽസിൻ്റെ അടിവശം 
അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചില പെറ്റൽസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്ന് പൊക്കി പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എതലുകളൊക്കെ പൂവിൻ്റെ എതലുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ്സിലും അടിവശത്തും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ അപ്ലൈ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറേ പിങ്ക് പൂക്കളും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് പൂക്കളും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പിങ്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഡാർക്ക് പിങ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് സെൻറ്ററിൽ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മെർജ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ വൈറ്റ് പൂക്കളുടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കൊണ്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാ പൂക്കളും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ വള്ളികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിങ്കും വൈറ്റും എല്ലാം എല്ലാം അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വള്ളികളിലൊക്കെ ഗോൾഡ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടിലിൽ തട്ടാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ക്ലേയിൽ മാത്രമേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടും തട്ടരുത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗോൾഡ് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ പൂക്കളിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗോൾഡ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു തിളക്കം കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കോട്ട് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ വാർണിഷ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാർണിഷ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പിങ്കും വൈറ്റും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബ്ലൂ ചെയ്യാം വയലറ്റ് ചെയ്യാം റെഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പല പല ടൈപ്പിൽ അതും ഇതിലിപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സും ആ ഒരു വള്ളികളും മാത്രമേ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ലീവ്സും ഒക്കെ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് ബാക്കി ഭാഗവും ഒന്നും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ വിടുന്ന കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ടിൽ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കളേർഡ് ബോട്ടിൽസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഈ അടപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി അടപ്പില്ലാത്ത കുപ്പിയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് വെച്ചാലും നല്ല ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വല്ല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് വെക്കാനും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ